这里是府谷县海子庙乡慈瑶沟村，这个村民的来历啊，历史上肯定和慈有关。据考察，历史上最晚至宋代和金代或者更早的时期啊，慈瑶沟确实有过慈瑶的生产。有专家介绍，这里的古慈瑶遗址历经时代的变化，是陕北地区迄今为止面积最大的古慈瑶遗址。但后来啊，可能是由于战争的原因，破坏了慈瑶沟村的慈瑶生产。我是景孝龙，大家跟着我的镜头，一起感受慈瑶沟村的风貌。各位看官朋友们，你们好。说实话，拍视频拍的越来越纠结啦，讲点干货历史知识吧，好像遇不到那么多的受众。不讲吧，视频更是枯燥无味。关于慈瑶沟村，我搜集到了很多历史资料，想来想去，这一期我不往出讲了，说点题外话。现在的短视频太正经了，绝对没市场。炫富卖惨招人烦，正儿八经没人看，搞得很多自媒体作者高不成低不就。但我还是想继续坚持创作。首先，我觉得出来走一走、看一看，一定是开拓人的眼界和世界观的。就算是走马观花，我也基本了解了黄土高原上不同地区的浅显的风貌。我就不信跟着我的镜头，大家看完会觉得一无所获，领略了陕北风貌。或者聆听了陕北民歌，或者正好拍到了你曾经工作过的地方，让你触景生情、浮想联翩，或者了解到不曾听过的历史知识，或者就当跟着我的镜头去旅游了。我也不清楚我的镜头究竟对大家看了后作用大小，但我感觉黑粉好像确实没有，估计一百个吧。要是真遇到一个很讨厌我视频的人，估计啊。那是好本事的粉丝，果真如此啊，那倒也不值一提了。